Dieses Interview, das Jordan Peterson gegeben hat, dem britischen Sender Channel 4 und hier der Moderatorin, der Interviewpartnerin Cathy Newman, das hat ja jetzt einige Wellen geschlagen im Internet, fast drei Millionen Abrufe bislang nach vier Tagen und man kann es sehr gut benutzen als Fallbeispiel dafür, wie man mit Situationen umgeht, in denen man, hm, sagen wir, einen etwas schwierigen Gesprächspartner vor sich hat. Und ich würde es gerne mit euch durchgehen, ein bisschen analysieren, welche Tipps und Tricks können wir da mitnehmen für das Diskutieren mit komplizierten Personen. Zum einen muss man natürlich sich vor Augen halten, was das Ziel ist der Diskussion, der Debatte oder des Interviews. Hier ist es Ganz offensichtlich nicht Jordan Petersons Ziel, die Gesprächspartnerin zu überzeugen oder auch nur die Zuschauer zu überzeugen, Argumente für sich zu bringen oder eben einen Streit einer Diskussion zu gewinnen. Es ist im Grunde genommen, äh, ist er eingeladen worden, um sein Buch 12 Rules for Life vorzustellen. Da wird es aber nicht sehr lange drum gehen, denn Kathy Newman, Kathy Newman kommt sehr schnell auf ein anderes Thema zu sprechen. Und das merkt Jordan Peterson natürlich auch, dass es hier nicht darum geht, irgendeine Audience zu überzeugen und eben schon gar nicht die Moderatorin selber. Darauf stellt er sich ein und ähm, das macht er auch sehr gut und das ist natürlich wichtig, das immer im Auge zu behalten. Was will ich eigentlich in dieser Situation erreichen? Jordan Peterson, you've said that men need to quote grow the hell up. Tell me why. Well, because there's nothing uglier than an old infant. There's nothing good about it. it people who don't grow up don't find the sort of meaning in their life that sustains them through difficult times and they are certain to encounter difficult times and they're left bitter and resentful and without purpose and adrift and hostile and resentful and vengeful and arrogant and deceitful and and of no use to themselves and of no use to anyone else and no partner for a woman and there's nothing in it that's good was Jordan Peterson hier macht, ist im Grunde genommen erstmal den Ton für das Gespräch zu setzen, dass es ihm wirklich hier um die Lage der Männer geht und er schildert sie ja geradezu in den grausigsten Farben, die Männer, die er behandelt und um die es ihm geht und er stellt es wirklich so dar, dass man eigentlich Mitleid bekommen müsste und die erste Frage müsste im Grunde genommen sein, wie ist es dazu gekommen? Was sind die Ursachen davon? Aber Kathy Newman geht nicht in diese Richtung. So you say, I mean, that sounds pretty bad. You're saying It's there's a bad. crisis of masculinity. I mean, what do you do about it? Sie fragt also erstmal schon direkt nach dem Gegenmittel, ohne sich überhaupt um die Ursachen zu kümmern. Vielleicht, weil sie das Gefühl hat, die Ursachenanalyse könnte ein bisschen negativ ausfallen für die gesamte Gesellschaft oder vielleicht, dass er da auch auf Frauen und ihren Part zu sprechen kommt. Deswegen fragt sie ihn, was machen sie dagegen oder was macht man dagegen? You tell, you help people understand why. Mein Eindruck ist hier, dass Jordan Peterson eigentlich die Frage nach der Ursache erwartet hätte, zumindest wäre das vielleicht die akademischere Vorgehensweise, und dass er ganz kurz ein bisschen nachdenken muss, dass er dann aber sich dagegen entscheidet, auf die Frage nach der Ursache zu antworten, wie er es ja auch machen könnte, indem er einfach sagt, bevor ich auf Ihre Frage eingehe, möchte ich doch erstmal fragen, warum gibt es überhaupt dieses Phänomen, sondern er geht dann tatsächlich auf die Frage von Kathy Newman ein. It's necessary and important for them to grow up and adopt responsibility. Why that isn't a shake your finger and get your act together sort of thing. Why it's more like, why it's more like a, a delineation of the kind of destiny that makes life worth living. I've been telling young men, and, but it's not, I wasn't specifically aiming this message at young men to begin with. It just kind of turned out that way. But and it's mostly, you admit, it's mostly men listening. I mean, it 90% is. of your audience is a man, Well, it's right? about 80% on, on YouTube, which is a, YouTube is a male domain. Wir werden in dem gesamten Gespräch jetzt noch öfter sehen, dass es einige Triggerwörter gibt, die Kathy Newman geradezu ja, aus ihrer Reserve locken, kann man ja kaum sagen. 
die sie im Grunde genommen in eine ja, Fantasiewelt äh, bringen, dass sie sich eigentlich nur noch mit sich selbst unterhält, weil sie ge gewisse Vorstellungen davon hat, was hinter den Worten von Jordan Peterson stecken könnte. Und eins dieser Triggerwörter ist jetzt hier dieses Wort Male Domain. Und wir werden gleich sehen, wie sie mit äh, ihrem Trigger-Status umgeht. Primarily. So it's hard to tell how much of it is because YouTube is male and how, how much of it is because of what I'm saying. But um, you, you, what I've been telling young men is that there's an actual reason why they need to grow up, which is that they have something to offer, you know, that, that, that people have within them this capacity to set the world straight and that's necessary to manifest in the world. And that also doing so is where you find the meaning that sustains you in life. So what's gone so, wrong then? Oh, God, all sorts of things have gone wrong. I think that, I don't think that young men are, hear words of encouragement, some, some of them never in their entire lives, as far as I can tell, that's what they tell me. And the fact that the words that I've been, that I've been speaking, the YouTube lectures that I've done and put online, for example, have had such a dramatic impact is an indication that young men are starving for this sort of message because like, why in the world would they have to derive it from a lecture on YouTube? You know, they're not being taught that they, that it's important to develop yourself. But does it, does it bother you that your audience is predominantly male? Does that, isn't, isn't that a bit divisive? Sie muss hier also erstmal das Wort predominantly male wiederholen und ähm, reframen geradezu, weil es eigentlich ja schon vor fast einer Minute benutzt wurde. Und es ist sehr erstaunlich, dass sie das jetzt hier benutzt, denn das, worum es Jordan Peterson ging, ist ja ein ganz anderes Thema. Es ging ja darum, wie bedeutend es ist, eben für das Leben eines Menschen oder eben auch vor allem von Männern eine Bedeutung im Leben zu finden. Sie kommt jetzt aber hier auf die Zusammensetzung der Zuschauer auf YouTube zu sprechen und fragt sich, ob das nicht spaltend sei. Also wenn ein Publikum vor allem aus Männern besteht. Und so könnte man natürlich dann auch fragen, ob es nicht divisive sei, dass in einen Liebesfilm zum Beispiel 80% Frauen gehen oder dass auf die Herrentoilette fast 100% Männer gehen. Das ist natürlich auch a bit divisive. No, I don't think so. I mean, it's no more divisive than the fact that YouTube is primarily male and Tumblr is primarily well, that's pretty divisive, female. Isn't well, it? But Tumblr is primarily female. But you're just saying that's the way it is. Hier ist es nun zum ersten Mal von vielen, vielen Malen, wo sie versucht, etwas von Jordan Peterson zu reframen, zu paraphrasieren oder eben ihm in den Mund zu legen. Sie sagen also, das ist einfach so, was als Subtext natürlich hat, es gibt ein Problem, es ist irgendwie divisive, warum das ein Problem sein soll, das hat sie natürlich nicht nötig zu sagen. Und sie nehmen das einfach so hin, sie kümmern sich gar nicht darum, dass es hier offensichtlich ein Problem zwischen den Geschlechtern gibt und wenn es sich eben auch nur darin ausdrückt, dass auf YouTube eben mehr Männer als Frauen sind. Well, it's, I'm not saying anything. It's just an observation that that's the way it is. Und das ist hier sehr klug von Jordan Peterson, das wirklich auch explizit zurückzuweisen und klar zu sagen, nein, das sage ich nicht. Ich sage sogar erstmal gar nichts. Ich beobachte das nur, dass es so ist. Und das ist tatsächlich sehr wichtig, denn es ist ja eine sehr hm, gemeine Taktik in einer Diskussion, in einem Gespräch, die Worte des Gegners noch einmal umzuformulieren, dabei wie auf magische Weise aber ein paar Wörter hineinzupfuschen oder sie ein bisschen zu übertreiben, so dass sie auf einmal viel aggressiver oder viel absurder dastehen, als sie eigentlich gemeint sind. Und dann ist es natürlich höchst wichtig, erstmal darauf zurückzukommen und zu sagen, nein, so habe ich das nicht gesagt oder nein, ich sage dazu erstmal gar nichts. Um. There's plenty of women that are watching my lectures and coming to my talks and buying my books. It's just that the majority of them happen to be men. Uh, it's What's in it for the women, though? Das ist auch sehr interessant, dass es hier ja eigentlich um ein Thema Maskulinität, Männer, Probleme von Männern, Krise der Männlichkeit geht. 
Aber Cathy Newman nach ein paar Minuten schon fragt, was ist denn für die Frauen drin bei diesem Thema? Und meines Erachtens macht Peterson hier, ich will nicht sagen einen Fehler, aber er geht darauf ein. Er wirkt im Ganzen sehr passiv, was auch seine Körperhaltung unterstützt. Er tut vielleicht auch klug daran, das zu machen. Er lässt sich befragen und er ist absolut willens, auf alle Fragen einzugehen, auch wenn das Gespräch nicht den vorhergesehenen Gang geht oder auch nicht den Gang nimmt, den er vielleicht für sich gerne hätte, um seine Themen auch so darzustellen, wie er sie vorbereitet hat. Er bleibt aber passiv und geht darauf ein, was sie gefragt hat, ohne darauf zu beharren, ähm, jetzt sein Thema durchzukriegen. Vielleicht ist es manchmal das kommt auch auf den Gesprächspartner an, eine gute Taktik, da offensiver vorzugehen und zu sagen, mir geht es hier noch gar nicht erstmal um die Frauen, sondern wir müssen erstmal fragen, was sind die Ursachen oder was kann getan werden und so weiter. Und dass er das doch tut, zeigt, dass er sehr flexibel ist und sich wahrscheinlich eigentlich gar keinen richtigen Plan zurechtgelegt hat. Er hat ein großes Wissen, er weiß, wovon er spricht und er kann eben ohne Plan darauf eingehen, was er jetzt da gefragt wird. Das kann er aber natürlich nur, weil er nicht das Ziel verfolgt, jetzt hier die Gesprächspartnerin oder das Publikum überzeugen zu wollen. Well, what sort of partner do you want? Do you want an overgrown child? Or do you want someone to contend with that's going to help you? And that so you're you can saying rely on? women have some sort of duty to sort of help fix the crisis of masculinity? <lacht> da muss man natürlich schon sehr dreist drauf sein, aus den Formulierungen von Jordan Peterson zu machen und ihm in den Mund zu legen, dass er meint, die Frauen hätten eine Pflicht, den Männern zu helfen und es würde sozusagen auf der Frauenseite liegen bleiben. Und obwohl es doch hier eigentlich nur darum geht, dass es natürlich auch einen Einfluss auf die Beziehung von Männern und Frauen hat, wie es Männern geht und wie sie sich verhalten. It depends on what they want. No, I mean, it's, it's, it's exactly, exactly how I laid it out. Like, uh, women want, deeply want men who are competent and powerful. And, and I don't mean power in, in, the, in, the, in, the, in that they can exert tyrannical control over others. That's not power. That's just corruption. Power is competence. And why in the world would you not want a competent partner? Well, I, I know why, actually. You can't dominate a competent power. So if you want domination, want dominate. Is that what you're saying? Und auch hier sehr erstaunlich, diese ganz breite Generalisierung dessen, was Petersen hier gesagt hat, über einige Frauen, denn dass es Frauen gibt, die lieber gerne dominieren möchten und lieber einen schwachen Partner haben, dürfte genauso der Fall sein, wie es bei Männern ist. Aber sie generalisiert es und macht daraus hier dieses Strohmann-Argument. Petersen sagt... Alle Frauen wollen dominieren und deswegen wollen sie schwache und inkompetente Männer. No, I'd say women who have had their relationships impaired with impaired their relationships with men impaired and who are afraid of such relationships will settle for a weak partner because they can dominate them. But it's a suboptimal solution. Peterson bleibt hier sehr klug bei seinem Thema, bleibt ruhig und stellt es noch einmal etwas präziser dar, was er meinte. Aber er lässt sich noch nicht dazu herab, das zu quantifizieren, was natürlich bei Cathy Newman nicht sehr gut ankommt. Sie will ihn im Grunde auf frischer Tat ertappen, wenn sie ihn dazu bringt zu sagen, viele oder die Mehrheit von Frauen machen dies oder das, dann ist das Sexismus und dann hat sie ihn beim Sexismus erwischt und kriegt den großen Journalistenpreis. I think there's a substantial minority of women who do that. And I think it's very bad for them. They're very unhappy. It's very bad for their partners. Although their partners get the advantage of not having to take any responsibility. But what gives you the right to say that? I mean, maybe that's how women want their relationships, those women. I mean, you're making these vast generalizations. Und das ist natürlich sehr gemein, also obwohl er nicht auf den Trick hereingefallen ist, sondern gesagt hat, es gibt höchstens eine substanzielle Minderheit, sagt sie und da stellt sie ihm einfach, sie machen breite Generalisierungen, obwohl er das genau nicht gemacht hat. Und das versetzt sie natürlich erstmal in eine passive Rolle, sich verteidigen zu müssen, was er hier aber, wir werden es gleich sehen, sehr klug macht. I'm a clinical psychologist. Right, so you've, you're saying you've done your research and women are unhappy dominating men. 
I didn't say they were unhappy dominating men. I said it was a bad long-term solution. Auch hier nochmal absolut erstaunlich und ja, schon bewundernswert, wie cool und gelassen und ja, zurückhaltend auch Jordan Peterson hier bleibt, obwohl einige hier schon explodiert wären bei dieser passiven Aggressivität von Cathy Newman. Aber Peterson weiß natürlich, dass er hier unter Beobachtung steht. Ähm, er schlägt sich dafür auch ganz gut, dass er trotzdem locker rüberkommt. Aber er darf ihr natürlich hier nicht den Gefallen tun, wirklich auszuflippen oder wirklich auch nur leicht aggressiver oder unruhiger zu werden. Das ist natürlich genau das, worauf sie wartet, aber den Gefallen tut er ja auch nicht. Okay, you said it was it's making the them miserable. Thing. Yes, it is. And it depends on the time frame. I mean, there can be, there's intense pleasure in momentary domination. That's why people do it all the time. But it's no formula for a long-term, successful long-term relationship. That's reciprocal, right? Any long-term relationship is reciprocal. Virtually by definition. So, let me put a quote to you from the sure. book, where you say there are whole disciplines in universities forthrightly hostile towards men. These are the areas of study dominated by the postmodern stroke neo-Marxist claim that Western culture, in particular, is an oppressive structure created by white men to dominate and exclude women. But then I want to put minorities to you, too, who dominate. And exclude okay, minorities sure. And women. But I want to put to you that here in the UK, for example, let's take that as an example. The gender pay gap stands at just over 9%. You've got women at the BBC recently saying that the broadcaster is illegally paying them less than men to do the same job. You've got only seven women running the top FTSE 100 companies. Yeah. So it seems to a lot of women that they're still being dominated and excluded, to quote your words back to you. It does seem that way, but multivariate analysis of the pay gap indicate that it doesn't exist. Hier ist es natürlich von größtem Vorteil, sehr gut vorbereitet zu sein und seine Fakten und seine Zahlen und seine Studien zu kennen, wenn etwas Neues, was dem eigenen Argument zuwiderläuft, ihm widerspricht, jetzt mit in die Debatte gebracht wird. Es gibt diesen Pay Gap und ein paar Leute haben dies und das gesagt, dann zu sagen, ja, so scheint es zu sein, aber die Studien weisen darauf hin, dass es nicht so ist oder dass es zumindest differenzierter betrachtet werden muss. But that's just so not do, true, you. is it? That's I mean, that 9% true. pay gap, that's a gap between median hourly earnings yeah. between men and women. But that multiple, exists. Yeah, but there's multiple reasons for that. One of them is gender, but it's not the only reason. Like, if you're a social scientist worth, worth your salt, you never do a univariate analysis. Like, yeah. you say, well, women in aggregate are paid less than men. Okay, well, then we break it down by age, we break it down by... Occupation. We break it down by interest. We break it down by personality. But you're saying basically it doesn't matter if women aren't getting to the top because that's what's skewing that gender pay gap, isn't it? You're saying, well, that's just a fact of no, life. Women aren't necessarily matter. going to get to the top. Und natürlich ist das hier auch ganz typisch, dass so eine, naja, komplizierte Person, die vielleicht gar nicht unbedingt an der Diskussion als solcher oder einem gemeinsamen Ergebnis interessiert ist, nicht darauf eingehen kann, wenn sie dann mit neuen Aspekten konfrontiert wird. Aha, man muss das also multifaktoriell betrachten, was heißt das denn genau, sondern dass sie ihm wieder eine andere Aussage in den Mund schieben möchte. No, I'm not saying it doesn't matter either. You're saying, I'm saying there are multiple five. reasons for it. Sehr klug in so einer Situation, wo im Grunde genommen die ganze Diskussion schon ins Fantastische abdriftet, einfach zurück auf seine eigenen Worte zu kommen, zu sagen, nein, das habe ich nicht gesagt, was ich gesagt habe, ist XY. Ja, yeah, aber those reasons, why, why, why should women put up with those reasons? Why should, why should women, women be content not to get I'm not saying that they the should put up with it. Die Spielart ihrer Taktik ist natürlich, dass sie nun die Unterstellung in eine Frageform verpackt, aber... Auch da geht Jordan Peterson nicht drauf ein. Er beantwortet die Frage nicht, sondern er untersucht das, was an Unterstellung in dieser Frage versteckt ist. Und er wiederholt ein weiteres Mal das, was er sagt. Als wäre er eine kaputte Schallplatte oder als wäre sein Gegenüber irgendwie schwer von Begriff. I'm saying that the claim that the wage gap between men and women is only due to sex is wrong. And it is wrong. There's no doubt about that. The multivariate analysis have been done. Er wird jetzt hier schon ein kleines bisschen aggressiver, ein kleines bisschen bestimmter, auch in seinem Tonfall. Und er sagt in ganz klarer Sprache, es ist falsch, es gibt keinen Zweifel daran und es wurden die Studien dazu geführt. 
Das heißt, obwohl er relativ flexibel ist, was die Gesprächsführung angeht und obwohl er passiv bleibt und höflich antwortet, ist er nicht willens von der Klarheit seiner Sprache und auch von der Bestimmtheit seiner Aussagen abzurücken. So well, I can give you, you an example. You keep on talking wait, about wait multivariate analysis. Let me give you an example. I'm saying that 9% pay gap exists. Yeah. Yeah. That's a gap between men and women. Peterson will hier also ein Beispiel geben. Newman lässt ihn aber nicht ausreden und lässt es nicht dazu kommen, dass er sein Beispiel verwendet, sondern sie reitet wieder auf dem Gender Pay Gap herum. Aber jetzt macht Peterson etwas Kluges. Er reitet nicht darauf rum, jetzt unbedingt sein Beispiel zu diesem Zeitpunkt anbringen zu müssen, weil er sonst natürlich auch als aggressiver rüberkommen würde, weil er sonst Newman ins Wort fallen müsste oder über das hinweggehen müsste, was sie jetzt sagen möchte. I'm not saying why it exists, but it exists. Now, yeah, if you you're a woman, that exists. seems pretty unfair. You have to say why it exists. But do you agree that it's unfair? If you're a woman... Not necessarily. And on average, you're getting paid 9% less than a man. That's not fair, is it? It depends on why it's happening. I can give you an example. Okay. There's a personality trait known as agreeableness. Er hat es also einfach verschoben, sein Beispiel anzubringen, hat einfach darauf gewartet, dass das Wort wieder an ihn kommt und hat dann noch mal kurz sich vergewissert, ob sie ihn auch wirklich ausreden lässt und bringt jetzt sein Beispiel an. Agreeable people are compassionate and polite. And agreeable people get paid less than, dis than less agreeable people for the same job. Women are more agreeable than men. Again, a vast generalization. Some women are not more agreeable than yes, men. Yes, that's true, but that's right. And some women get paid more than men. Kathy Newman kann oder will hier nicht unterscheiden, wie es so vielen geht, zwischen einer Generalisierung oder einem Allsatz und einer Aussage über Tendenzen und gewisse Muster. So you were saying the you are saying, you are saying. Also man hat schon geschrieben in den Kommentaren, dass wenn Peterson irgendwann sagen würde, I like cats, dass Kathy Newman dann sagen würde, so you are saying we should kill all dogs? By and large, women are too agreeable to get the pay rises they I'm, deserve. No, I'm saying that that's one component of a multivariate equation that predicts um, salary. It accounts for maybe 5% of the variance, something like that. So surely so you the need about another 20, you need about another 18 factors, one of which is gender. And so there is prejudice, there's no doubt about that, but it accounts for a much smaller proportion of the variance in the pay gap than the radical feminists claim. Okay, so rather than denying the pay gap exists, which is what you did at the beginning of this conversation, shouldn't you say to women, rather than being agreeable and not asking per, for a pay rise, go and ask for a pay rise. I, Make yourself disagreeable with your boss. Oh, definitely, there's that. But I also didn't deny it existed. I denied it existed because of gender. Okay. See, because I'm very, very, very careful with my words. Das ist eine absolut erstaunliche Stelle, gerade durch die wirklich mehrmalige Wiederholung des Wortes very. Er könnte ja das erstens weglassen, denn warum soll er über sich selber etwas aussagen, über seine Art und Weise zu formulieren und zu debattieren? Er könnte es aber auch nur einmal sagen, I'm careful with my words. Aber nein, er sagt es viermal, viermal very. Und im Grunde genommen ist das eine Botschaft an sie, eine Nachricht, die er schickt. Ich bin sehr vorsichtig mit meinen Wörtern, ich bin sehr präzise und du solltest das auch sein. Du wirst mich nicht aufs Glatteis führen und du solltest auch dich nicht in diesen Generalisierungen ergehen. Du solltest mir nichts unterstellen, wenn wir hier ein sinnvolles Gespräch haben wollen. Ich bin sehr, 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 sehr vorsichtig mit meinen Wörtern. Das heißt im Grunde genommen, hör mir zu. Du hast mir bisher nicht zugehört. Du gibst mir nicht das Gefühl, dass du meine Worte aufnimmst und sie so wiedergibst, wie ich sie meine, weil du mir nicht zuhörst. Also achte darauf, was ich sage, denn das, was ich sage, ist sehr bewusst und sehr genau gewählt. Das ist im Grunde genommen ein erster kleiner Versuch, auf die Metaebene zu gehen, eine Metakommunikation zu veranlassen und zu sagen, guck dir an, wie wir bisher hier uns unterhalten. Ist das so, wie ein Gespräch funktioniert? Bist du zufrieden damit? Das traut er sich jetzt noch nicht, weil es auch nicht üblich wäre in so einer Situation, aber er kommt später trotzdem nochmal in die Nähe einer solchen Metakommunikation, dass er im Grunde genommen sich auf den Feldherrenhügel 
setzt, wie Friedemann Schulz von Thun das sagt, und sich die Kommunikation einmal von oben anguckt. So the pay gap exists, you accept that, but you're yes. saying, I mean the pay gap between men and women exists, but you're saying it's not because of gender, it's because women are too agreeable to ask for pay rises. So it's make one them, of the reasons. Okay, one of the reasons. So why not get them to ask for a pay rise? I've Wouldn't done that, that, I've done that many, many times in my career. And they just don't. Was Kathy Newman hier natürlich befürchtet, ist, dass wenn es mehrere Faktoren gibt, die zum Beispiel auf den Pay Gap einen Einfluss haben, dann könnte es eben sein, dass Frauen auch zum Teil selbstverantwortlich dafür sind, dass sie weniger verdienen. Also zum Beispiel, dass sie nicht so selbstbestimmt auftreten, dass sie nicht so selbstbewusst verlangen. Denn das kann natürlich nicht sein, wenn dann nämlich immer noch ein Pay Gap da ist, dann wären sie ja selber schuld und man könnte eben nicht mehr dem Patriarchat und den Männern die Schuld daran geben an dem sexistischen System. So, oh, they do it all the time. You can, it's, so, one of the things that you do as a clinical psychologist is um, assertiveness training. So, you might say, often you treat people for anxiety, you treat them for depression. Um, And you, and, and maybe the next most common category after that would be assertiveness training. And so I've had many, many women, extraordinarily competent women in my clinical and consulting practice. And we put together strategies for their career development that involve continual pushing, competing for higher wages, and often tripled their wages within a five year period. Teaching and you them celebrate how to negotiate. That. Of course. So of do, course. You, do you agree that you would be happy if that pay gap was eliminated completely? It Because that's depend. all the radical feminists are saying. It would depend on how it was eradicated and how the how how the disappearance of it was measured. Jordan Peterson muss hier schon selber lachen, einmal über den Wahnsinn dieser Frage und dieser Unterstellungen, aber auch natürlich, dass er sich immer wieder wiederholen muss mit der Phrase "It would depend on" und es ist eben darf und davon abhängig oder man muss das multifaktoriell sehen. And you're saying you if it's at the cost of men, that's a problem. Was für eine wahnsinnige Unterstellung, wenn man sich das mal vorstellt, was sie jetzt hier gerade ihm gesagt hat. Im Grunde genommen wäre das schon ein Grund, jetzt das Studio zu verlassen, aber Jordan Peterson bleibt vollkommen ruhig. Und noch geschickter, was er hier macht, ist im Grunde genommen, er benutzt diese Unterstellung, um auf etwas anderes zu sprechen zu kommen. Nämlich, was könnten die Kosten sein für ein Geschlecht, wenn es auf einmal sein Berufsleben verändern muss. Oh, there's all sorts of things that it could be at the cost of. It could even be at the cost of women's own interests. So, because they might not be happy if they get equal pay. <lacht> das ist jetzt hier wirklich schon zu einem Spiel geworden, das ist ja gerade zu einer Obsession. Ich muss ihn erwischen. Irgendetwas sexistisches, irgendetwas politisch inkorrektes muss er doch denken und das muss doch aus ihm herauszubringen sein. Und so witzig das auch jetzt hier in dieser Situation ist, ist es doch eigentlich sehr schade, solche Gespräche ja, mit ansehen zu müssen oder dass solche Gespräche geführt werden, dass der eine denkt, er habe die Pflicht, den anderen zu entlarven, anstatt sich wirklich auf ein Gespräch einzulassen, unter der Maßgabe, sich diese Argumente anzuhören und dann Gegenargumente zu finden und abzuwägen. Aber das passiert natürlich gar nicht, weil es niemals auf diese Ebene kommt, weil es ja immer nur darum geht, Peterson die Worte im Mund herumzudrehen. No, because it might interfere with other things that are causing the pay gap that women are choosing to do. Like having well, children. Well, or choosing careers that actually happen to be paid less, which women do a lot of. But why shouldn't women have the right to choose not to have children or the right to choose they, those they, demanding careers? They do. They can. Yeah, that's fine. But you're saying that makes them unhappy, by and large. I'm saying that that, no, I'm not saying that. I'm, I, and I actually haven't said that so far You're saying program. it makes them miserable. Um solche Missverständnisse zu vermeiden, empfiehlt sich die Lektüre dieses Buches So gelingt Kommunikation. Und der Autor ist heute bei mir, Professor Elmar Kohlhase. Schön, Guten dass Abend. Sie da sind. Wie ja, gelingt ich Kommunikation? Mich auch hier zu sein. Wie gelingt ich die Frage Kommunikation? nicht verstanden. Wie gelingt Kommunikation? No, I said that what was making them miserable was having, part, was having weak partners. That makes them miserable. Ihr Grinsen verrät hier wahrscheinlich schon, dass sie merkt, dass er sie hier schon erwischt hat, dass sie im Grunde genommen zwei vollkommen unterschiedliche Themen, nämlich ob Frauen dadurch unglücklich werden, wenn sie Männer haben, die nicht erwachsen sind, oder ob Frauen unglücklich werden, weil sie 
genauso viel Geld verdienen wie Männer, dass sie die willentlich so vermischt hat, dass sie hier Peterson als den bösen Patriarchen darstellen könnte, aber er ihr nicht auf den Leim gegangen ist, sondern immer wieder zurückgegangen ist und gesagt hat, nein, das habe ich nicht gesagt und auch tatsächlich in dieser Situation sehr bewundernswert die geistige Wachheit und Schnelligkeit hat zu sagen, ich habe das in einem anderen Kontext benutzt. Right. Um, I would say that many women around the age of I would say between 28 and 32 have a career family crisis that they have to deal with. And I think that's partly because of the foreshortened time frame that women have to contend with. Like women have to get the major pieces of their life put together faster than men, which is also partly why men aren't under so much pressure to grow up. So because for the typical woman, um, she has to have her career and family in order pretty much by the time she's 35. Because otherwise the options start to run out. And so that puts a tremendous amount of stress on women, especially at the end of their 20s. I think I take issue with the idea of the typical woman, because, you know, all women are different. Weiteres Triggerwort für Kathy Newman, die typische Frau. Es kann natürlich keine typische Frau geben, weil das auch bedeuten würde, es gibt gewisse Erwartungen an dieses Individuum, an dieses weibliche Individuum. Wenn es typische Frauen gibt und ich diesem Typus irgendwo in irgendeiner Facette meines Lebens nicht entspreche, dann bin ich ja irgendwie nicht normal und deswegen darf es keine typische Frau geben. Also wenn jede Frau verschieden ist, all women are different, dann würde das natürlich heißen, dass Petersons Forschungsgebiet, hier die klinische Psychologie, gar keine Berechtigung, gar keine Existenzberechtigung hätte, dass es ihm natürlich darum geht, bestimmte Typen, bestimmte Muster, bestimmte Tendenzen auszumachen. Das weiß sie vielleicht, aber das kann sie hier nicht zugeben. Und das ich wollte nur eine Quote zu dir von dem Buch Well, they're say, different in some ways and the same in others. Okay, you say women become more vulnerable when they have children. Oh, yes. And you talked in one of your YouTube interviews about crazy harpy sisters. So, simple question. Is gender equality a myth in your view? Is that something that's just never going to happen? It depends on what you mean by equality. Sehr klug, lass den Fragesteller die Inhalte seiner Frage definieren, falls sie unklar sind. No, Being if treated you mean fairly, men and women getting are... the same opportunities. Fairly, people, we could get to a point where people were treated fairly or more fairly. I mean, people are treated pretty fairly in Western culture already, but we can. Well, they're really that. not, though, are they? I mean, otherwise, well, why would there only be seven women running FTSE 100 companies in the UK? Why, why would there still be a pay gap, which we've discussed oh, well, that's at easy. length? That's easy why are women at the question. BBC saying that they're getting paid illegally less than men to do the same job? Well, let's, that's not fair, well, is it? Typisches Argument, wenn irgendwo etwas ungleich ist, dann kann die Ursache für diese Ungleichheit nur Unterdrückung, Unfairheit, Ungerechtigkeit sein. Es kann keine anderen Gründe geben. Go to the first question. They're both those are complicated questions. Seven, seven women, re repeat that one. There's seven women seven. running the top FTSE 100 companies in the UK. Okay. Well, the I first, mean, the first that's question not fair. might be, um, why would you want to do that? Klug, die Frage noch mal neu formulieren lassen, genau formulieren lassen, sie sich noch einmal anhören und dann zu sagen, das ist eine sehr komplexe Fragestellung und dann mit einer Gegenfrage zu antworten. Why would a man, man want to do it? I well, mean, there's there a lot are, of money, a it's certain, an interesting there's job. There's a certain you know? number of, of men, although not that many, who are perfectly willing to sacrifice virtually all of their life to the pursuit of a high-end career. So they'll work These are men that are very intelligent. They're usually very, very conscientious. They're very driven. They're very high energy. They're very healthy. And they're willing to work 70 or 80 hours a week, nonstop, specialized at one thing to get to the top. Jordan Peterson reframed hier also die Frage und fragt sich nicht, warum kommen Frauen nicht nach oben? Was hindert sie daran oder von wem werden sie daran gehindert? Sondern warum sind sie nicht da oben? Das heißt, könnte es damit zu tun haben, dass sie nicht dort oben hinwollen. Also natürlich generally speaking. Damit kann er das Gespräch auf ganz andere Felder lenken, weil er ja vorher gesagt hat, es gibt mehrere Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, wie Männer und Frauen jeweils ihre Karriereentscheidungen treffen. So you're saying women are just more sensible. They don't want that because it's not a nice life. I'm saying that's part of it, definitely. And so I work so you, for... you don't think there are barriers in their way that 
Das ist jetzt der erste Moment, wo Peterson sagt, ja, ich denke, es ist so, wie Sie es mir gerade in den Mund gelegt haben, zumindest zu einem Teil, aber definitiv. Und das bedeutet für Sie, Sie kann ihn jetzt natürlich nicht vom Haken lassen. Er darf jetzt nicht weitersprechen, sondern sie muss direkt die nächste entlarvende Fragestellung hinterher schieben. You don't think there are barriers in their way that prevent them getting to the top? Oh, of those there are companies. some barriers. Yeah, like other, like men, for example. I mean, to get to the top of any organization is an incredibly competitive enterprise, and the men that you're competing with are simply not going to roll over and say, "Please take the position." So it's, let me come back to my question. It's all-out warfare. Is gender equality a myth? Sie merkt, dass sie hier gar nicht weiterkommt, obwohl er ihr gerade schon Konzessionen gemacht hat und gesagt, ja, natürlich gibt es da Barrieren und es sind sogar Männer, aber im Grunde genommen, so der Subtext, hat es nicht viel mit Sexismus zu tun, sondern eigentlich, dass es ein highly competitive field ist. Also muss sie auf die Frage zurückkommen und ihn weiterhin festnageln, ist Gender Equality ein Mythos. Und dass sie darauf zurückkommen muss, dass sie also zurückschreiten muss, ist im Grunde genommen schon ein Eingeständnis dessen, dass er diese Schlacht gewonnen hat, dass sie auf diesem Feld nicht weiterkommt. I, I don't know what you mean by the question. Men and women aren't the same and they won't be the same. That doesn't mean they can't be treated fairly. Is gender equality desirable? If it means equality of outcome, then almost certainly it's undesirable. That's already been demonstrated in Scandinavia. Because in Scandinavia... What do you mean by that? Equality of outcome is undesirable. Well, men and women won't sort themselves into the same categories if you leave them alone to do it off their own accord. Er hat jetzt nochmal gesagt, ich verstehe die Frage nicht, es kommt darauf an, wie sie das meinen und es kommt darauf an, ob sie zum Beispiel Ergebnisgerechtigkeit, Ergebnisgleichheit meinen und das ist jetzt auch der erste Moment, wo sie zum Nachfragen gebracht wurde, wo sie wahrscheinlich sogar ehrlich, authentisch gefragt hat, was meinen sie denn jetzt damit? Und das gibt ihm jetzt the upper hand, darauf zu reagieren und seine Punkte anzubringen. I've already seen that in Scandinavia. It's 20 to so, 1 female nurses to male, something like that. It might not be quite that extreme. And approximately the same male engineers to female engineers. And that's a consequence of the free choice of men and women in the societies that have gone farther than any other societies to make gender e equality the purpose of the law. Those are ineradicable differences. You can eradicate them with tremendous social pressure and tyranny. But if you leave men and women to make their own choices, you will not get equal outcome. Absolut zurückhaltende, geradezu in sich gekehrte Körperhaltung, dabei zurückgelehnt, entspannt, aber einen sehr konzentrierten Blick und eine ganz klare Sprache, die nicht in irgendwelche Wahrheiten zurückweicht. Right, so you're saying that anyone who believes in equality, whether you call them feminist, call them whatever you want to call them, should basically give up because it ain't gonna happen. Wie gelingt Kommunikation? Nun, wie ich in meinem Buch so gelingt Kommunikation dargestellt habe, ist gelungene Kommunikation in erster Linie eine Frage des Zuhörens. Haben wir verlernt zuzuhören? Das Problem der modernen Gesellschaft ist, dass die Leute verlernt. Jetzt wollte ich gerade fragen, haben wir verlernt zuzuhören? Ja. Die moderne Gesellschaft mit den Massenmedien. Entschuldigung. Bitte fahren Sie fort. Wie kann man die moderne Gesellschaft mit ihren Massenmedien und ihrer Reduktion sozialer Interaktion. Und das war es auch schon wieder bei uns, war Professor bei Elmar Kohlhase, Autor Empathie des Buches verkümmert. So gelingt Kommunikation. So Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Und das führt dazu, dass niemand dem anderen mehr zuhören will. Ja, ja. Only if they're aiming at equality of outcome. So you're saying give people equality of, of opportunity, that's fine. Not only fine, it's eminently desirable for everyone, for individuals and for society. Sehr klug hier sich nicht mit dieser eigentlich doch zufriedenstellenden Formulierung von Cathy Newman zufrieden zu geben, denn es trifft ja schon das, was er eigentlich will, also Chancengleichheit, aber er sagt, nein, nein, das ist nicht nur okay, sondern absolut notwendig. But still women aren't going to make it. That's what you're really saying. It depends on your measurement techniques. They're doing just fine in medicine. In fact, there are far more female physicians than there are male physicians. There are, there are lots, of, uh, lots of disciplines that are absolutely dominated by women. Many, many disciplines. And they're doing great. So... Let me put something else to you from the book. You say, the introduction of the equal pay for equal work argument immediately complicates even salary comparison beyond practicality mm -hmm. for one simple reason. Who decides what work is equal? It's not possible. So the mm -hmm. simple question is, do you believe in equal pay? 
Well, I made the argument there. It's like it depends on so who you So you don't believe it. in equal pay? <laughs> no, I'm not saying that at all. Because a lot of um, people listening to you will just say, I mean, are we going back to the dark ages? That's because they're actually here? not listening. They're I'm just listening very carefully what and they I'm think. hearing. Das zweite Mal, dass er hier eigentlich ihr eine Botschaft sendet, dass er auf die Metaebene geht. Sie hören nicht wirklich zu. Sie projizieren nur das, was sie denken auf mich oder in meine Worte. Und im Grunde genommen machst du, liebe Cathy, das auch die ganze Zeit. Aber das scheint noch bei ihr nicht angekommen zu sein. I'm They're listening just very carefully and I'm think. hearing you basically saying women need to just accept they're never going to make it on equal terms. Equal outcomes is what, how you defined it. No, I didn't say that. If I was a young that, woman that watching that. Jeder Mensch hätte es jetzt hier verstanden, wenn er schon längst aufgesprungen wäre und die Tische umgeschmissen hätte. Aber das macht er nicht, sondern er lacht nur, weil er im Grunde genommen verstanden hat, dass es jetzt hier nichts bringt, sauer zu werden oder enttäuscht oder verzweifelt zu reagieren, sondern einfach nur darüber zu lachen, es locker zu nehmen, dass diese Frau so wahnsinnig ist und dass kein vernünftiges Gespräch mit ihr möglich ist. I would go, well, I might as well just go and play with my Cindy dolls. I'd give up trying that. at school because I'm not going to get the top job I want. Because there's someone e sitting there saying it's not possible, I it's said not that desirable, equal it's going to make you miserable. Desirable. That's what I said. It's a, it's a yeah, bad it's social goal. I didn't say that women shouldn't be striving for the top or anything like that, because I don't believe that for a second. Striving for the top, but you're going to yeah. put all those hurdles in their way, as has been in their way for centuries, no. and that's fine. You're saying no, that's no. fine. No, no, I think I really the think that's... The patriarchal system I really is just that's fine. silly. I do. I think that's silly. I really do. I mean, look, look at your situation. You're hardly unsuccessful. Ein sehr kluger Schachpunkt, zumindest zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs, jetzt auf die Person des Gegenübers hier wirklich einzugehen und es ihr nahe zu bringen, guck dich selber an, guck in den Spiegel, du hast es geschafft und offensichtlich hast du es aufgrund von bestimmten Charakterzügen geschafft. Ja, und ich habe How do you quite hard to get exactly. where I've got to. Good so that's okay, you. battling is good. This is all It's about the inevitable. fight. But you talk about men why, fighting. Why I mean, let me just put another thing to you from the book. Why You're saying you have to real... battle for a high quality position? Das ist hier wirklich das klügste Argument, was ich seit langem gehört habe, dass er hier wirklich auf den Punkt herausstellt und klar macht, dass es vielleicht nur darum geht, es für andere leichter zu machen und es vor allem für Frauen leichter zu machen, dass sie sich eben nicht diesem Wettbewerb, dieser Competitiveness hier aussetzen müssen. Wenn die Arbeitswelt extrem männlich oder von männlichen Eigenschaften geprägt ist, dann ist es natürlich aus der Sicht einiger Feministinnen, Frauen nicht zuzumuten, sich auch diesem männlichen Wettbewerb zu stellen, weil sie ja dann ihre weiblichen Eigenschaften eventuell gar nicht einsetzen können oder eben typisch männliche Eigenschaften übernehmen müssten, sich also anbiedern oder cultural sexual appropriation machen müssen. Also soll sich lieber die ganze Geschäfts- und Arbeitswelt ändern und der Wettbewerb soll unter anderen Bedingungen stattfinden, damit es Frauen leichter haben, damit mehr von ihnen ohne Anstrengung nach oben kommen können. Well, I notice in your book you talk about real conversations between men containing, quote, an underlying threat of physicality. Oh, there's no doubt about that. What about real conversations between women? Is that something, or are we sort of too amenable and reasonable? No, it's just that... The domain of physical conflict is sort of off limits for you. And well, you just said that I fought to get where I've got. Yeah, but what does that make me? Well, I don't, a proxy man or something? I don't imagine that you. Yeah, to some degree, I suspect you're not very agreeable. So that's the thing. Successful women. I'm not very agreeable. Right. But I've noticed that actually in this conversation. At least and I'm sure it served well. your career well. Das ist sehr bewundernswert, was er hier macht nach all dem. Dreck, den sie hier ihn, mit dem sie ihn hier schon beschmissen hat, dass er ja, im Grunde genommen geradezu konziliant auf sie eingeht, dass er sich zu ihr lehnt, dass er sie anlächelt, anlacht und dass er ihr ja fast schon ein, ja, ein bisschen sehr verstecktes, aber doch ein Kompliment macht. Und das macht er vielleicht nicht gerade aus nur Höflichkeit oder auch nur aus Nettigkeit, sondern auch um die Zuschauer natürlich für sich einzunehmen und zu zeigen, ich bin lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Und ich akzeptiere, dass meine Gesprächspartnerin hier eigentlich nur ihren Job macht. Sie fragt eben nach, sie fragt hart nach, sie gräbt ein bisschen tiefer, das ist ihr Job und ich kann gut damit umgehen, ich habe nichts zu verstecken, ich kann sogar darüber lachen. 
Und gleichzeitig versucht er auch noch, und das ist sicher seiner Erfahrung als Psychologe zu schulden, eine Bindung zu dieser Frau aufzunehmen, eine Beziehung in diesem Gespräch zu ihr zu finden, auf einer Beziehungsebene zu bleiben, sogar mit dieser Frau, die absolut abwehrhaft und passiv-aggressiv ist, versucht er eben diese ja, seelische, kommunikative Verbindung in diesem Moment herzustellen. Er macht nicht zu, er schottet nicht ab, er verhärmt sich nicht, er bleibt locker und offen. Successful women, though, mm -hmm. basically have to wear the trousers, in your view. They have to sort of become men to succeed, is what you're saying. Well, if they're going to compete, to fight to succeed, if they're going to compete against man. men, certainly masculine traits are going to be helpful. I mean, one of the things I do in in my counseling practice, for example, when I'm consulting with women who are trying to advance their careers, is to teach them how to negotiate and to and to be able to say no and to not be easily pushed around and to be formidable. And you need to, if you're going to be successful, you need to be smart, conscientious, and tough. Well, here's a radical idea. Why don't the bosses adopt some, the male bosses, shall we say, adopt some female traits so that women don't have to fight and get their sharp elbows out for the pay rises? It's just accepted if they're doing the same job, they get the same pay. Well, I would say partly because it's not so easy to determine what constitutes the same job. But you know, that's like, because arguably yeah. there are still men dominating our industries our society and therefore they've dictated the terms for so long that women have to battle to no, be like the men no it's not true it's not true so for example Where's the evidence? well i can give you a, an example very quickly so i worked with women who worked in high powered law firms in canada for about 15 years and they were as competent and put together as anybody you would ever meet and we were trying to figure out how to further their careers And there was a huge debate in Canadian society at that point that was basically ran along the same lines as your argument, is that if the law firms didn't use these masculine criteria, then perhaps women would do better. But the market sets the damn game. It's like... And the market is dominated by men. No, it's so not. It's you? not. The market is dominated by women. They make 80% of the consumer decisions. That's not the case What? at all. If you're talking 80%. about people who stay at home looking after children, By and large, they are still women, so they're going out doing the shopping. But that is changing. They make all anyway, the what I want to decisions. Ask you. Okay, so, so what the market I want to ask is driven you. by okay. women, not men. Right. Okay, and if you're a lawyer in Canada, and they still Canada, pay more for the same sort of goods, that's been proven. That men, for that you buy a blue bicycle helmet, it's going to cost less than a pink one. Anyway, we'll come on to that. It's partly because men are less agreeable. <laughs> right. So, the, so they won't put up with it. I want to ask you. Is it not desirable to have some of those female traits you're talking about? I'd say that's a generalization, but you've used mm -hmm. the words female traits. Is it not desirable to have some of them at the top of business? I mean, maybe there wouldn't have they been don't a, predict a, a success. banking crisis. They don't predict happened. success in the workplace. The things that predict success in the workplace are intelligence and conscientiousness. Agreeableness negatively predicts success in the workplace. So and so does high that, negative emotion. You're saying that women aren't intelligent enough to run these top companies? No, I didn't say that at all. You said that... Female traits don't predict success. But I didn't say that intelligence wasn't. I didn't say that do. intelligence and conscientiousness. Well, you were saying that intelligence female and conscientiousness traits. by implication are not female traits. No, oh, no. I mean, I'm that's very dangerous that. territory. I'm not saying that at all. Are women less There's, intelligent than men? By no, large? no, they're not. No, the, the, the data on that's pretty clear. The average IQ for a woman and the average IQ for a man is identical. There is some debate about the flatness of the distribution, which is something that James Damore pointed out, for example, in his memo. But there's no difference at all in general cognitive ability. There's no difference to speak of in conscientiousness. Women are a bit more orderly than men, and men are a little bit more industrious than women. But the difference isn't big. But all, that averages have, into conscientiousness. Plenty of men who aren't necessarily as well, industrious. Well, of course. But we'll, are, we'll, okay. we'll, but no, female but, traits, but you ask though, me question, why are they not... Feminine act, traits. Why are they say. not desirable at the top of... Feminine traits, why are they not desirable at the top of... It's hard to say. I'm just laying out the empirical evidence. Like, we know the, we know the traits that predict success. But we also know, because companies, by and large, have not been dominated by women over the centuries, we have nothing to compare it to. It's an experiment. True, and it could be the case that if companies modified their behavior and became more feminine, that they would be successful. But you there's no evidence for it. I'm not neither doubtful nor non-doubtful. There's no evidence. So why for not it. give it a go, as the radical? Because the evidence would suggests. Say. Well, it's fine. If, like if someone wants to start a company and make it more feminine and compassionate, let's say, and caring in its overall orientation towards its workers and towards the marketplace, then that's a perfectly reasonable experiment to run. My point is that there is no evidence that those traits predict success in the workplace. 
And there's because plenty, it's never evidences. been tried. Well, that's not that's not really the case. Women have been in the workplace for what at least. Ever since I've been around, the representation of women in the workplace has been about 50%. So we've run the experiment for a fair, fairly reasonable period of time, but not, you know, certainly not for centuries. Let me move on to another debate that's been very controversial for you. Um, and this is, you got in trouble for refusing to call trans men and women by their preferred personal pronouns. No, I that's ask. not actually true. I got in trouble because I said I would not follow the compelled speech dictates of the federal and provincial government, I actually never got in trouble for not calling anyone anything. Right. That, that didn't happen. You wouldn't follow the change of law, which was designed not to once outlaw it was law. discrimination. No, no. Why that, well, that's your... what they said it was designed to do. Okay, huh. you cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm, I'm very glad I put you on the spot. <laughs> well, well, I'm very glad that I've no, exercised my, my point. Speech. You get my point. It's like you're, you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So and that you, is what you should do. But you're you exercising to, your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think you, more power to you as far as I'm concerned. So you haven't sat there and... I'm just trying, I'm just trying to work that out. I mean... Ha, gotcha. Die absolut herrlichste Stelle überhaupt und die darf natürlich in keinem Jahresrückblick fehlen. Also geradezu großartig, was Jordan Peterson hier macht. Gerade bei diesem sehr sensiblen Thema Meinungsfreiheit, Redefreiheit soll sie eingeschränkt werden, weil sich einige Leute beleidigt fühlen könnten, weil ihre Gefühle verletzt werden könnten. Und Jordan Peterson macht das hier sehr klug, dass er natürlich das jetzt hier umdreht und genau die Voraussetzung dessen, dass hier überhaupt Cathy Newman ihn das fragen kann und dass sie ihn hier so grillen kann, hinterfragt und sagt, was sind die Voraussetzungen in deiner Rede? Und genau auf diese Voraussetzungen beziehe ich mich, genau auf dieses Recht, auf das du dich hier auch zu Recht beziehst, mich nämlich auch hier anzugreifen oder mir kritische Fragen zu stellen und auch eben mich vielleicht zu beleidigen. Auf dieses Recht beziehe ich mich und auf dieses Recht solltest du auch weiterhin pochen, wenn du deinen Job machen willst. Eine Möglichkeit, die Petersen selber hinterher eingefallen ist, wäre zu sagen, Sie sind Journalistin und Sie stellen mir eine solche Frage über die Meinungsfreiheit. Denken Sie darüber einmal nach. Und sie ist so konsterniert und verwirrt, dass sie nur noch stottern kann und dass sie eine kurze Pause aussetzen muss. Und er benutzt es nur für, ist da auch geistesgegenwärtig genug, einfach nur zu sagen, gotcha und dann auch das fallen zu lassen und weiterzumachen. Peterson hat ein paar Tage später in einem Gespräch über dieses Interview gesagt, ja, diese Gotcha-Szene, da war ich auch ein kleines bisschen aggressiv, da habe ich das ein bisschen rausgelassen. Hinterher hat man mir gesagt, hm, auch eine Möglichkeit wäre es hier gewesen, auf dieses Gotcha zu verzichten und ihr die Möglichkeit zu geben, jetzt dieses Gespräch offen zu gestalten. Im Grunde genommen die Gesprächsebene offen zu halten und zu sagen, Okay, ich habe dich zum Nachdenken gebracht, jetzt lass uns mal gemeinsam über die Prinzipien, über die Argumente nachdenken, durch dieses Gotcha, was sie natürlich ähm, ja, ein bisschen embarrassed und in die Ecke drängt, konnte das nicht mehr passieren. Aber so kann man natürlich in dieser Situation nicht unbedingt so schnell sich entscheiden, jetzt doch weiterhin die Gesprächsebene offen zu halten, ob, obwohl man klar sieht, dass ihr eigentlich nichts daran gelegen ist. Aber zumindest für weitere spätere Momente wäre das vielleicht auch eine Option. You have got me, you have got me. I'm trying to work that through time. my head. Yeah, yeah, it took a while, it took a while. It did, it did, yeah. It took a while. You have, voluntary, you have voluntarily come into the studio and agreed to be questioned. Mm -hmm. A trans person in your class has come to your class and said they want to be called and That's she. never happened. And I would call them she. So you would. So you've kind of changed your tune on that. No. No, no, I said that right from the beginning. What I said at the beginning was that I was not going to cede the linguistic territory to radical leftists, regardless of whether or not it was put in law. That's what I said. You've and then the people who came after me said, 
oh, you must be transphobic and you'd mistreat a student in your class. It's like, I never mistreated a student in my class. I'm not transphobic and that isn't what I said. Well, except you've also called trans campaigners authoritarian, haven't you? I mean, isn't that Well, only offensive? in the broader context of my claims that radical leftist ideologues are uh, authoritarian, yes, which they are. You're saying someone who's trying to work out their gender identity, who may well have struggled with that, had quite a no tough time over the years. With it, yeah. You're comparing them with, you know, Chairman Mao, who no, just the saw activists. the deaths of millions of people. Well, just the even activists. if the activists, you know, they're trans people too. They have a right to say these things. Yeah, but they don't it, have a right to speak for their whole community. To compare them to Chairman Mao, or, you know, I could Pinochet, Augusto Pinochet. I mean, that, you know, this is grossly insensitive. No, I didn't compare them to Pinochet. Well, I did compare them to He Powell. was an authoritarian. He's a right winger, though. I was comparing them to the left wing totalitarians. Okay. And I do believe Mao, they are left wing Mao, totalitarians. Under Mao, millions of people died. Right. I mean, there's no comparison between That's... Mao and a trans activist, is there? Why not? Because trans activists aren't killing millions of people? The philosophy that's guiding their utterances is the same philosophy. The consequences are. Not yet. You're saying that trans activists no. could lead to the deaths of millions of people. What no, I'm saying that the philosophy that drives their utterances is the same philosophy that already has driven us to the deaths of millions of people. Okay, tell us how that philosophy... Auch hier nochmal, durch sein stetes, durch sein konstantes sich zurückziehen auf seine Position, nochmal präzise zu formulieren, hat sie so langsam gelernt, darauf einzugehen und zu akzeptieren, dass er sich nicht damit abfinden wird, was sie ihm unterstellt. Deswegen fragt sie nun nach, wie ist das denn eben mit dieser Philosophie, wie soll die das denn bewerkstelligt haben, was ihm weiterhin die Gelegenheit gibt, seinen Punkt zu machen. Is in any way comparable? Sure, that's no problem. The first thing is, is that the philosophy presumes that group identity is paramount. That's the fundamental philosophy that drove the Soviet Union and Maoist China. And it's the fundamental philosophy of the left-wing activists. It's identity politics. It doesn't matter who you are as an individual. It matters who you are in terms of your group identity. You're just that's saying murderous. these things, though, to provoke, aren't you? I mean, Not you a are bit. a provocateur. I never say You're like anything. the alt-right that you hate to be compared to. Noch ein letzter schwacher Versuch, den auch schon jeder eigentlich durchschaut. Sie geht gar nicht mehr auf seine Inhalte ein. Sie sagt jetzt einfach nur, sie sagen das ja nur, um zu provozieren. Und das hat natürlich überhaupt keine Substanz mehr. Das ist auch vollkommen sinnlos. Und dann gibt es noch so eine Art Guilt by Association Argument. Du bist wie die all right aber da sich Peterson hier schon als absolut überlegen und auch eben locker bewiesen hat, weiß im Grunde genommen der Zuschauer, dass ihn das jetzt gar nicht mehr treffen kann. You um, want to stir things up. I'm only a provocateur insofar as when I say what I believe to be true, it's provocative. I don't provoke. Maybe for humor. You don't set out now and then. I'm not interested in provoking. But what not about the, the thing about, you know, fighting and the lobster? Tell us about the lobster. <laughs> Well, that's quite a segue. Well, the first chapter I have in my book is called Stand Up Straight With Your Shoulders Back. And it's an injunction to be combative, um, not least to further your career, let's say, but also to adopt a stance of ready engagement with the world and to reflect that in your posture. And the reason that I write about lobsters is because there's this idea that hierarchical structures are a sociological construct of the Western patriarchy. And that is so untrue that it's almost unbelievable. And I use the lobster as an example, because the lobster, we, we div divulged from lobsters in evolutionary history about 350 million years ago, common ancestor. And lobsters exist in hierarchies, and they have a nervous system attuned to the hierarchy. And that nervous system runs on serotonin, just like our nervous systems do. And the nervous system of the lobster and of the human being is so similar that antidepressants work on lobsters. And it's part of my attempt to demonstrate that the idea of hierarchy has absolutely nothing to do with sociocultural construction, which it doesn't. Let me just get this straight. You're saying that we should organize our societies along the lines of the lobsters. <laughs> Absolutely hilarious. Das ist echt unglaublich. Also, wie diese Frau überhaupt nicht zuhört und dann dieses You are saying that auch noch so weit treibt, dass sie dann irgendwann zu der Absurdität getrieben wird, ihm zu unterstellen. Er sagt, wir sollten unsere Gesellschaft 
<lacht> wie die Hummer organisieren. Also köstlich, köstlich. Das ist geradezu die Absurdität auf die Spitze getrieben. Man merkt hier natürlich, dass sie auch getriggert wird durch vor allem die Begriffe hierarchisch und durch das ja sozusagen biologistische Weltbild, das dahinter stecken könnte, wenn man den Menschen mit einem Tier vergleicht. Aha, wir sind wie Tiere, wir müssen also auch wie in der Tierwelt unsere Gesellschaft aufbauen und das darf natürlich überhaupt nicht sein, also da ist einfach der Trigger schon längst ausgelöst. Und sie kann einfach nicht mehr anders, als auf diesen Reiz genau so zu reagieren. Sie tut einem fast schon leid. Aren't you just whipping people up into a state of anger? And Not at all. You, divisions between men and women, mm -hmm. you're stirring people up. Wir kommen jetzt schon auf die Ebene, die ja auch sehr typisch ist, wenn man keine Argumente mehr hat. Gut, sie hatte nie welche, weil es ihr nicht darum ging. Wenn man also nicht auf der argumentativen Ebene vorgehen kann, wenn man aber auch nicht dem Gesprächspartner die Worte im Mund herumdrehen kann, dann kann man ihm nur noch Hetze vorwerfen, dann kann man ihm divisive language vorwerfen oder eben, dass die Folgen seiner Worte schlimm sind. Wenn schon seine Worte selber nicht schlimm sind und wenn ich auch die Ideen nicht verstehe, so ist es doch so, dass er damit Menschen aufhetzt und dass es allein deswegen schon böse ist und verboten gehört. You know, you have any critics of you online get absolutely lambasted by your followers. You And by me, off, generally. Sorry, your critics get lambasted by you. I mean, if they're that academics, not at all. If an academic is going to come okay. after me and tell me that I'm not qualified and that I'm not, I don't know what I'm talking about. So you're not going to say to your followers safe. now, quit the abuse, quit the anger. Well, we'd need some substantial examples of the abuse and the anger before I could detail that question. There's a lot of it out so, there. For, well, let, let's take a more general perspective on that. Das Gespräch scheint sich hier in Detailfragen und sehr vagen Anschuldigungen zu verlieren und Peterson macht den klugen Schachzug zu sagen, gucken wir uns das Ganze mal auf einem mehr allgemeineren Ebene an. Zudem will sie ihn dafür verantwortlich machen, was eigentlich seine Follower, seine Community anrichtet. Auch ein beliebtes Mittel, wenn man des eigentlichen Gegenstandes gar nicht habhaft werden kann, aber er ist klug genug, nicht darauf einzugehen. So I've had 25,000 letters since June, something like that, from people who told me that I've brought them back from the brink of destruction. And so I'm perfectly willing to put that up against the rather vague accusations that my followers are making the lives of people that I've targeted miserable. Und dadurch kann er dem negativen Frame von Kathy Newman einen positiven Frame entgegenstellen. Er verbleibt also nicht in dieser Ecke, in die sie ihn drängen wollte, sondern er kann das Ganze von seiner Sicht her aufrollen und dem Zuschauer zeigen, wie es sich eigentlich verhält. Jordan Peterson, thank you. My pleasure, nice talking with you. Und dann kann er am Schluss auch noch darüber lachen. Damit zeigt er, dass es ihm geradezu Vergnügen bereitet hat, mit ihr zu sprechen und zeigt, dass es ihm überhaupt nichts ausgemacht hat, von ihr da gegrillt zu werden und von ihr so genau untersucht zu werden, weil er eben dann offenbar nichts zu verstecken hat. So ist zumindest der Eindruck, der bei den Zuschauern zurückbleibt. Sie hatte die ganze Zeit nichts anderes vor, als ihn zu entlarven und ist genau mit diesem Mindset in das Gespräch gegangen. Er hat sich sozusagen nicht entlarven lassen und ist nicht darauf eingegangen, hat gleichzeitig immer angenommen oder das Gespräch so geführt, als wäre sie tatsächlich an seinen Thesen interessiert und das gibt ihm immer die Oberhand. Man sieht hier eigentlich, wie sie während dieses Gespräches die Figur sich zurechtzimmert, vor sich hinstellt, die sie gerne bekämpfen möchte, diese Windmühlen sozusagen. Und das ist natürlich sehr schade, weil so kein angenehmes und produktives Gespräch zustande kommt. Peterson schreibt in seinem Buch, das heute erscheint, 12 Rules for Life, über eine Taktik oder über ein Mindset für Menschen, dass man annehmen soll, dass das Gegenüber immer mehr weiß, als man selber denkt, dass es weiß. Und nur so kann man wirklich auch mit Gewinn, zumindest für einen, vielleicht sogar für beide, aus dieser Diskussion herausgehen, sodass man auch etwas lernt. Kathy Newman scheint hier nichts lernen zu wollen, das ist zumindest nicht ihr Ansatz oder zumindest den Zuschauern verständlich zu machen, welche Argumente Peterson hat. 
Hinterher wurde sehr viel über dieses Gespräch geschrieben und auch im Internet diskutiert. Petersen hat sich sogar selber schon dazu geäußert und hat gesagt, dass wenn du mit solchen Leuten diskutierst, es ihnen eigentlich nur darauf ankommt, dich in den Streit mit hineinzuzerren und man das auf keinen Fall machen darf. Man darf sich nicht in den Streit hineinbegeben, sonst hat man schon verloren. Und das hat Peterson hier auch gemacht. Er ist sozusagen detached und ähm, wirkt deswegen auch sehr souverän. Trotzdem hat das Ganze ein Nachspiel, weil Channel 4 und weil Kathy Newman jetzt sehr, sehr viel Kritik einstecken mussten, feuern sie jetzt zurück und das auf eine relativ typische, nichtsdestotrotz gemeine Weise. Der Guardian hat einen Artikel veröffentlicht, in dem im Grunde genommen Peterson vorgeworfen wird, dass seine Armee von Trollen nun auf Kathy Newman losgehen, dass es Todesdrohungen gibt, dass sie um ihre Sicherheit fürchten muss und dass er das im Grunde genommen schuld ist. Er hat dann sogar einen Tweet abgesetzt auf Twitter, in dem er gesagt hat, hm, wenn es solche Drohungen gibt, dann lass das sein. Aber was hat man gemacht? Natürlich hat man ihm diese Worte dann auch im Mund oder im Tweet herumgedreht und gesagt, aha, sie geben also zu, dass das ihre Trolle sind, die hier wirklich bedenkliche Todesdrohungen gegen eine Frau ausstoßen. Und das ist dann wirklich das allerletzte Argument, das ihnen bleibt, also Argument in Anführungsstrichen. Das ist das gleiche, was Cathy Newman hier auch schon im Interview versucht hat, ihn zu beschmieren und ihn durch etwas zu beschuldigen, was er gar nicht getan hat, was also vage mit ihm assoziiert wird, was aber auch überhaupt niemals nachvollziehbar sein kann, was nicht nachgeforscht werden kann. Und wenn man also nicht an seine Ideen rankommt, wenn man nicht an seine Sprache rankommt, wenn er sich nicht verrät, dann kann man es nur so machen, dass man ihm unterstellt, dass er den Kampf auf versteckte Weise führt, nämlich über seine Trollarmee. Das war meine kleine Spontananalyse des Gesprächs von Jordan Peterson mit Cathy Newman. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute kommt auch noch mein Video über sein neues Buch, 12 Rules for Life, meine Buchbesprechung, gleich auch auf Kaiser TV. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Musik